Bonjour, bienvenue au Droit Public en Action, l'actualité en droit public. Je suis Eric Landau et ceci est un partenariat entre le cabinet avocat Landau Associé et l'ex-base. Regardons ensemble les jurisprudences en droit public de septembre 2023. Alors, vous le savez, les agents contractuels de droit public, au bout de six ans, sous certaines conditions, peuvent être cédéisés. Ben oui, mais on ne va pas prendre en compte dans ce calcul le temps passé en contrat emploi à venir, nous dit la SEAT Bordeaux. Bon, on en avait beaucoup parlé, vous le savez, euh, là, euh, le ministère de l'Éducation nationale, le 31 août, a sorti une circulaire prescrivant qu'on ne pouvait pas porter la baïa ou le calice euh, dans euh, l'enseignement euh, de l'Éducation nationale. Eh bien, euh, cette circulaire a été attaquée en référé liberté et en référé suspension. Dans les deux cas, l'État a gagné. Petite bataille autour de la case H2, ou plus précisément du formulaire H2 devant la cassive troisième, pour, euh, sur la question des logements qui peuvent ou ne peuvent pas être mis euh, en meublé de tourisme alors qu'ils sont en résidence secondaire euh, dans euh, certaines zones. L'État et les collectivités viennent d'avoir un petit échec euh, devant euh, la cassive sur ceux des biens qui avaient des propriétaires occupants en 1970. Je schématise. N'est pas un référé, en référé, nous dit euh, le Conseil d'État, un moyen sérieux que de prétendre que le Rassemblement national ne serait pas d'extrême droite. Je m'explique. À l'occasion des élections sénatoriales, comme à chaque fois, le ministère de l'Intérieur fait une petite grille pour fixer les nuances du spectre politique pour les annonces qui sont faites ensuite des résultats de ces élections. Le Rassemblement National était classé à l'extrême droite, ça ne lui a pas plu, il a attaqué, il a perdu. Quelle est l'autorité d'un jugement annulant un permis de construire bah, D'un côté il y a l'autorité de la chose jugée, mais de l'autre côté j'ai des tas de cas où je peux faire aussi des régularisations de, de, de permis de construire ou d'aménager. Eh bien comment combiner tout ceci Réponse avec le Conseil d'État important euh, du 21 septembre. Le lendemain, le Conseil d'État, toujours lui, est saisi euh, et tranche une affaire un peu plus euh, légère et amusante. Euh, Quelqu'un avait eu la fantaisie de le saisir en référé euh, mesure utile. Et ce qui était demandé en référé mesure utile, c'était que le Conseil d'État dise à un TA en dessous de se dépêcher. Bah non, ça marche pas, nous dit le Conseil d'État. Le même jour, le Conseil d'État a connaître de référés à répétition. Alors, on savait déjà qu'on avait le droit de faire des référés euh, précontractuels, référés suspension, à répétition. Euh, parfois, ça peut être d'ailleurs une bonne idée si euh, tout d'un coup, euh, j'en fais un autre parce que l'urgence qui n'était pas constituée euh, l'est enfin. Mais quand je fais des référés suspension à répétition, est-ce que je vais avoir à chaque fois une recevabilité des recours, des pourvois en cassation, eux-mêmes à répétition eh bien, la réponse est non, et ça, c'est un firmement de jurisprudence. On va prendre seulement en compte la dernière procédure. Alors, euh, autre chose, euh, ça fait longtemps que euh, n'est plus vrai l'adage traditionnel selon lequel les ouvrages publics mal plantés ne se détruisent point. Désormais, ils peuvent être détruits, mais dans des conditions assez drastiquement appréciées par le juge. Oui, mais qu'en est-il quand le temps a passé C'est-à-dire que je prends ma grille de lecture pour savoir si je vais détruire ou pas euh, l'ouvrage public mal planté chez, chez un voisin, euh, et puis du, entre temps le temps a passé, peut-être même le temps de la prescription acquisitive, de l'usage du capion. Est-ce que je vais appliquer l'usage du capion euh, dans ce domaine-là Eh bien la réponse est non, nous dit le Conseil d'État, mais je vais quand même prendre en compte le temps qui passe. C'est à Paris maintenant sur les édifices cultuels. Alors la, le montage le plus habituel pour les nouveaux euh, édifices cultuels en tout cas, en alsace moselle euh, ça sera le bail amphithéotique administratif. C'est pas le seul, mais c'est le principal. Euh, Est-ce que je peux faire un bail amphithéotique administratif Réponse oui. Est-ce que je peux y mettre fin pour que l'association cultuelle, loi de 1905, euh, acquiert le bâtiment Bah oui, pourquoi pas. Est-ce qu'à cette occasion-là, je peux faire euh, des facilités de paiement Bah non, ça redevient, ça revient sinon à financer l'association les, les, <rire> cultuelle, bien évidemment. Donc ce qui est illégal, euh, encore une fois, hors Alsace-Moselle et un petit détail en Guyane. 
la CA de Toulouse euh, nous a dit euh, par ailleurs en matière de compte public qu'une demande qui n'émane pas du mandataire ne peut pas être un mémoire en réclamation au sens du CCAG euh, pays, prestations actuelles. Et puis, euh, en fin de mois, le Conseil d'État, le 29 septembre, a été assez souple sur une question qui concerne les ordures ménagères. Autrefois, le budget d'ordures ménagères, quand il est financé par la taxe et pas par la redevance, par la tome, pas par la rome, euh, c'était un produit que l'on votait, c'était transformé en taux. Maintenant, on vote un taux. Bah, ce taux, il faut le voter. Mais oui, mais si une année, la collectivité ne vote pas son taux, est-ce que tout tombe La réponse est non. Si c'est le même taux que l'année précédente et que quand on regarde les documents budgétaires, clairement, c'est ce qui était implicitement souhaité. Ce qui est quand même assez souple de la part du juge. Voilà, à bientôt pour les jurisprudences d'octobre 2023. D'ici là, merci, au revoir.